Transacciones con tu Crypto Banda. ¿Qué ondita banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Cryptonema, el canal donde hablamos de blockchain, trading, NFTs y por supuesto cripto. Y pues bueno, traemos un análisis eh, bien sabroso el día de hoy. Eh, la cosa ha estado bastante, bastante volátil y estamos en un punto de indecisión clave ya que cuando estamos lateralizando por mucho tiempo se viene un buen movimiento así que vamos directo a las gráficas y vamos a ponernos a analizar un rato el cripto mercado y pues bueno ya estamos acá en las gráficas hoy 17 de marzo y pues la cosa se ha puesto salvaje, se ha puesto volátil. Aquí podemos ver estas velas eh, bastante agresivas y con mechas pues algo largas. De hecho yo estuve publicando por ahí en mi Instagram. Síganme en Instagram, criptonema-bajo, este trade que estaba yo situando acá. Donde hubo un, un breakout bastante bueno, acá respaldado por buen volumen. Y eh, rompimos, pero inmediatamente regresamos e inclusive este, bajamos todavía más de donde fue el breakout. Fue algo impresionante. Primero pues, estaba bastante contento porque habíamos dado en el clavo con esta posición, pero de volada se regresó. Afortunadamente eh, pasé rápido mi stop loss al punto del breakout y pues salí con un moretoncito pero nada nada grave nada malo y este pero pues bueno podemos ver que después eh, esta volatilidad continuó no solamente fue acá aún así el precio quiso seguir subiendo este no con la misma fuerza y nuevamente fue rechazado en esta velita de acá en esta vela de aquí fue rechazado nuevamente y en las velas eh, consecuentes fueron también en bajada, inclusive esta velita de acá podemos ver cómo eh, dejó también una gran mecha por este lado. Después volvió a recuperarse el precio y estuvo aquí batallando con esta resistencia que tenemos aquí. Sin embargo, pues no logró romper esta resistencia de eh, este triangulito que ahorita lo vamos a ver eh, con un poquito de con, en un zoom out. Y ha seguido el precio oscilando por acá. Es momento de poner mucha atención porque esta zona es muy, muy importante. Ya que aquí es el quiebre de dos figuras. Y esta eh, resistencia, esta caja de resistencia que fue donde la vez pasada el precio se sostuvo. La rompió, eh, la tomó como soporte, no aguantó y la rompió con bastante fuerza. ¿no? Y... Pues a lo largo del de tiempo podemos ver que esta caja de, 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 resisten de resistencia ha sido clave, de, de inclusive como soporte también, desde acá, desde enero del, del año pasado. Primero acá fue una gran resistencia, eh, la rompió, acá fue resistencia, acá la rompió y la tomó como soporte nuevamente en la, en la gran bajada eh, de, que hubo por ahí de mayo. También la rompió, pero la estuvo tomando como soporte aquí, como soporte aquí. Y nuevamente pues tomó buena importancia en esta parte de acá. Cuando estábamos saliendo de este eh, mini bear market que tuvimos, este ciclo bajista que tuvimos ahí, que duró de mayo a julio. La tomó nuevamente como un soporte, como una resistencia para después venirla a tomar como soporte otra vez después de este máximo histórico vino esta gran mecha la tocó como soporte nuevamente aquí como soporte lo rompió y pues bueno ha estado aquí coqueteándole bastante a este nivel y que es donde estamos ahorita no entonces podemos ver cómo es de muy muy buena importancia este nivel vamos de regreso a velas de una hora y es de justamente el nivel de donde hemos sido rechazados entonces tenemos que romper con, con muy buena fuerza esta zona es muy muy importante ya que si no rompe aquí pues bueno seguramente va a ser rechazado y probablemente venir a probar 
está este soporte que tenemos acá de este triangulito que es el que les quería enseñar que de hecho son tracé yo dos triángulos es donde se ha estado encerrando bastante el precio es donde ha estado jugueteando aquí donde ha habido eh, mucha indecisión en este movimiento y cada vez es menor el rango dinámico que tenemos dentro de esta figura eh, por aquí uní este fake out de acá para hacer este otro triangulito con algunos fake outs que tuvimos acá y que hemos estado también teniendo de igual manera fake outs en la parte de abajo no solo en la parte de arriba tuvimos un eh, pues fake out acá eh, acá en su momento este, pudo, este fue un fake out acá este otro fake out este otro fake out fake out fake out 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 eh, grandes fake outs y pues bueno este tal vez no fue fuera, fuera del patrón pero aquí tuvimos un, eh, pues una, una buena finta no sé si podríamos llamarlo fake out pero sí que fue una buena finta este, pues podemos ver que hay mucha, mucha, mucha indecisión y normalmente cuando, cuando el precio está oscilando alrededor de este indicador que es el EMA Ribbon, muchas veces se viene un, un eh, gran movimiento después de estar este, pues lateralizando y oscilando alrededor de este indicador, así que hay que prestar mucha, mucha atención ya sea en esta zona que podamos tener un breakout limpio y que como primer target yo pondría esta zona de los 44 mil dólares. Inclusive yo por aquí ya estoy marcando una posición donde yo creo que puede ser probable este, que si rompemos aquí nos vengamos hasta los 44 mil dólares y este sería un trade de 6% apalancado, pues depende del apalancamiento, pero pues bueno, si lo apalancamos por 10, podría ser un trade de un 60%. Eh, yo normalmente estoy operando este tipo de operaciones dentro de Bybit. Eh, díganme si les gustaría que hiciera un tutorial de Bybit, que es una plataforma para estar operando con futuros, con derivados, el precio de las criptomonedas, déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un tutorial acerca de Bybit para eh, poder manejar este tipo de posiciones o si ustedes ocupan Binance y eh, quieren, quieren que haga el tutorial dentro de Binance Futures, también lo podemos hacer dentro de Binance Futures, déjenmelo en los comentarios. Y pues bueno, eh, los fake outs también se ven reflejado eh, dentro del total market cap, vámonos un poquito para acá. Porque aquí hay la zona del fake out. Esta cajita de aquí. De igual manera ha sido bastante importante en este, eh, en este movimiento. Igual eh, tenemos una caja parecida en la que tenemos en la gráfica del BTC. Donde igual si hacemos una, un zoom out. Podemos darnos cuenta que es la caja que, de la que yo les hablaba. Donde igual... Tomamos aquí un, un soporte, un, una resistencia que después se transformó en soporte, luego otra vez en resistencia, otra vez en soporte y hemos estado eh, oscilando alrededor de esta cajita, eh, pues muy, muy parecida a la gráfica del BTC. Entonces, pues bueno, actualmente igual en Total Market Cap nos encontramos en esa zona de vital importancia. Aquí sí, eh, a diferencia de la gráfica del BTC, hay un eh, hemos, hemos roto, hemos roto el patrón, hemos roto el triángulo y además, muy muy importante, hemos roto el, este canal, este canal bajista que, que pues ya llevamos de, de un rato, vamos a ver... De, de cuánto tiempo tenemos este canal bajista vamos a medirlo desde aquí que fue el máximo histórico pasado tenemos 127 días ya en este ciclo bajista pues ya casi la tercera parte del año de un año y pues una bajada choncha del 43% inclusive en algún punto estuvimos abajo hasta el 48% y actualmente estamos abajo un 38%. Eh, 
de, pues, de donde empezó este canal alcista y si lo medimos desde el punto máximo eh, pues es un 39% actualmente todo el cripto mercado entonces pues bueno vamos de regreso a checar este, ro este rompimiento de este canal bajista que es pues bastante interesante porque pues aquí trató de, ro de romper y que es el fake out que tenemos en el triángulo de la gráfica de Bitcoin eh, la pasada y acá lo volvió a intentar y pues bueno ahora se ve un poco más de decisión pero justamente donde rompió el canal es donde tuvimos esta volatilidad que comentábamos en la gráfica del BTC que es eh, pues muy muy interesante no pareciera que el mercado, o las ballenas o quien quiera que pudiera llegar a estar manipulando el mercado, este, haya este, pues conspirado en, en este quiebre de este canal porque pues sí que está peligroso y, y si estamos haciendo trading con apalancamiento, pues eh, el riesgo incrementa mucho cuando hay pues estos movimientos tan, tan bruscos que la verdad es que no se ve muy un, un este un breakout que yo vea legítimo que yo vea muy muy claro lo veo falseando yo creo que posiblemente si si no entra un volumen fuerte que saque al precio de esta caja de esta zona y, y llegue una vela pum fuerte prominente una vela macho alfa que nos saque de aquí es muy probable que regresemos a probar esta parte del canal bajista ahora como soporte y tal vez estuviéramos un rato este pues por acá menciando tal vez como, como, como justamente como sucedió acá que venga y esté el precio por acá empiece a bajar tenga como alguna reacción pam 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 tal vez consolide un poco afuera y ahora sí, hasta que llegue esa vela alfa prominente que nos saque de esta zona, ya que entre más tiempo tardemos acá, pues más riesgo corremos de entrar de nuevo al canal. Sin embargo, aquí hay un soporte pues bastante bueno que nos ha estado dando soporte estos últimos días. Eh, pues espera también un, un, que, que, que siga actuando como soporte, un, tal vez una reacción. Yo creo que sí, es probable también que dado eh, la fuerza de venta que tenemos acá arriba y, y la fuerza de compra que tenemos abajo, este, pues es, es, es bastante probable que vayamos a seguir lateralizando así como lo hemos estado haciendo entre estas dos cajas. Muy posiblemente el precio va a seguir por acá, este, así a, como ha estado ahí y mantenerse venga por acá y, y esté un buen rato entre estas cajas antes de ver el siguiente gran movimiento hacia arriba o todo puede suceder romper por fin este gran eh, soporte que tenemos de esta línea verde que nos de alguna manera nos, nos mantiene a muchos analíticos y a muchos traders eh, con una mentalidad uh, alcista, una mentalidad de toro, pero esta es este soporte verde es el último chance que también está en Bitcoin y en muchas monedas, este gran soporte, si rompemos este soporte, pues bueno, oficialmente, este para los que todavía no querían ver el comienzo de este bear market o de este cripto invierno yo creo que estaría mucho muy claro y nuestro siguiente nivel a, a mirar pues sería este esta otra caja de soporte que de igual forma la tenemos en BTC ¿no? tenemos esta gran caja de soporte que ha estado dándonos soporte y tenemos esta línea de tendencia que eh, pues pudiera eh, reventar y encontrar otra vez el precio de BTC alrededor de los 30 mil inclusive 29 28 mil dólares es posible entonces bueno amigos vamos a ver qué sucede 
Vamos a ver qué, qué pasa, vamos a estar muy atentos, sobre todo en la zona que les comenté a, a corto plazo. Hay que estar muy atentos en esta zona de acá. Entonces, eh, no olviden suscribirse al canal para poder estarle dando seguimiento a este gran análisis que, hacemos, que hicimos el día de hoy. Y por si fuera poco, acabamos de eh, sacar, acabamos de estrenar el curso de BTC. Bueno, más bien anunciarlo porque el estreno va a ser el 4 de abril. Cuatro, sábado 4 de abril vamos a estrenar el curso de análisis técnico en TradingView. Métanse a la página de Cryptonema.net. Eh, ahí, eh, ahí la voy a dejar acá abajo en la descripción para donde, que puedan checar toda la información del curso, este, privilegios que tienen, eh, qué que es lo que nosotros les estamos, este, les vamos a regalar por ahí dos indicadores programados eh, por, por el equipo de Cryptonema. Y pues una oferta, un descuento que no pueden desaprovechar, está bastante bueno, chequenlo ahí. Y nos vemos en el siguiente video de Cryptonema. Chao.